Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отчий дом». Начало декабря для краснодарцев, да и кубанцев в целом, время праздничное, напряженное. К примеру, 6 числа вся Кубань отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского, покровителя казачества. 7 декабря мы отмечаем престольный день Краснодарского Свято-Екатерининского кафедрального собора. Ко Дню памяти Великомученицы, к столетию Екатеринодарской Кубанской епархии и к 75-летию Великой Победы приручены ежегодные межвузовские екатерининские чтения. В Краснодаре по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора начали работу 13-е межвусовские екатерининские чтения «Православие и наука в 21 веке». В этом году пленарное заседание проходило в конференц-зале банка «Кубань Кредит». Чтения ежегодные, нынешние посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне и столетию образования Екатеринодарской и Кубанской епархии. Основной аудиторией екатерининских чтений стали воспитанники Екатеринодарской духовной семинарии и студенты краснодарских вузов. Они тоже подготовили доклады для выступления и во второй части конференции получили слово. В работе пленарного заседания приняли участие преподаватели Кубанского государственного университета, Екатеринодарской семинарии, а также гости, приглашенные из разных городов нашей Родины. Доклады были посвящены историческому становлению Екатеринодарской и Кубанской епархии, состоянию Русской Православной Церкви на Кубани в годы советской власти, деятельности отдельных иерархов указанной эпохи. Особое место в ходе 13-х екатерининских чтений было отведено вопросом епархиального управления на Поместном соборе 1917-18 годов. Наследие собора 1917-18 годов, оно до конца еще даже не то, что не изучено, а даже до конца не издано. И мы сейчас как раз продолжаем заниматься, сейчас я занимаюсь вопросами, скажем так, хозяйственного отдела. То есть мало кто знает, но собор занимался как раз очень активно проектами переустройства церковного хозяйства. Тогда в 17-18 было очень актуально, учитывая, что что государство менялось, государственные отношения менялись, государство большевистское в 18 году уже явно заявило, что не будет поддерживать церковь, было очевидно для всех, и поэтому церковь, она искала какие-то пути собственного воскрешения своих хозяйственных, в том числе и таких ну, житейских, экономических вопросов. Межвузовские екатерининские чтения всегда проходят в рамках актового дня семинарии, который отмечается в День памяти святителя Иоанна Златоуста, небесного покровителя Кубанской духовной школы. В день памяти святителя Иоанна Златоуста в Екатеринодарской духовной семинарии прошел актовый день. В фойе учебного корпуса семинаристы торжественно встречали кубанского архипастыря, митрополита Исидора. Сразу после литургии и праздничного молебна студенты и преподавательский состав собрались в актовом зале семинарии. Первым всех поздравил его высокопреосвященство митрополит Исидор. Владыка пожелал учащимся и учащим помощи Божией в преподавании и усвоении знаний, отметив, что само по себе наличие духовной школы на Кубани – это милость Божья. Я начинал свою архиерейскую деятельность в Архангельской епархии. Это крайная епархия. Туда всегда мало приезжало, мало желающих было выпускников приезжать. И были большие проблемы, трудности э, с кадрами. Сейчас уже, слава Богу, вот имеется у нас прекрасное здание. И Екатеринодарская духовная семинария. Рядом Троицкий собор замечательный. Есть где и практику получать студентам, где им молиться. В свое время именно стараниями владыки митрополита была открыта Екатеринодарская духовная семинария. Сегодня ее возглавляет протеерей Игорь Алжабаев. По словам ректора, духовное учебное заведение должно выпускать священника, достойного стоять у престола и приносить бескровную жертву, владеющего молитвой и имеющего багаж знаний. Гость праздника, ректор Самарской духовной семинарии, священник Максим Кокарев, обращаясь к воспитанникам и преподавателям, также отметил, что священник – это не профессия. Своих будущих коллег он призвал больше внимания уделять внутренней жизни и не ограничиваться объемом полученных за несколько лет семинарии и знаний. В завершении встречи состоялось торжественное награждение церковными грамотами за усердное служение церкви, за труды в Екатеринодарской духовной семинарии. Грамоты получили преподаватели, которые усердно потрудились в деле организации и становления учебного и образовательного процесса. Также удостоились награды и некоторые из воспитанников семинарии. 
В эти же дни в столице Кубани прошло ежегодное епархиальное собрание, на которое прибыло все духовенство епархии. Духовенство Екатеринодарской Кубанской епархии подвело итоги уходящего года. На епархиальное собрание в Краснодар съехались клирики и монашествующие 12 благочиний епархии. Собрание провели в малом зале здания Кубанского казачьего хора. Сегодня очень важный день для нашей Екатеринодарской епархии. Мы собрались сегодня в этом зале для того, чтобы подвести итоги завершающегося года и планы составить на предстоящий год наших трудов. В начале своего доклада глава Екатеринодарской кубанской епархии митрополит Исидор обрисовал общую ситуацию православной церкви в мире, с сожалением отметив увеличивающуюся тенденцию к расколу вокруг печально известной ПЦУ. В этом году Екатеринодарская кубанская епархия отмечает юбилей – столетие образования. Говоря о положении дел в Екатеринодарской епархии, его высокопреосвященство отметил изменения, которые произошли за прошедший год. И прежде всего вычленение в самостоятельную Сочинской и Туапсинской епархии с центром в городе Сочи. В Екатеринодарской кубанской епархии на сегодняшний день насчитывается 208 храмов и часовен, в которых трудится 238 священников и 44 диакона. Действуют два женских монастыря. Владыка дал оценку деятельности благочения епархии. Надо сказать, что богослужебная деятельность во всех благочиниях организована на хорошем уровне. Божественная литургия ежедневно служится в многоштатных приходах. От двух до четырех литургий в неделю совершается в храмах с двумя-тремя штатными священниками. В остальных храмах литургия совершается в воскресные праздничные дни. Проповедь произносится неопустительно. Богослужебные журналы ведутся на большинстве приходов. В работе Екатеринодарской епархии за прошедший год появились новые отделы взаимодействия с обществом. Расширяется социальная деятельность. Уходящий год был сложным, но плодотворным, подытожил владыка митрополит. А теперь вас ожидает очерк о жизни Краснодарского православного реабилитационного центра «Алко- и наркозависимых». На одной из окраин Краснодара, в тихом местечке поселка Знаменского, расположился реабилитационный центр «Здоровое поколение Кубани». Центр православный, посвящен древнему святому, преподобному Александру Пересвету, и оказывает помощь страдающим зависимостью от психоактивных веществ. В контексте Русской Православной Церкви и церковной реабилитации проблема наркомании, ну и любой, наверное, зависимости, всегда нужно помнить о том, что это проблема био, социо, психо, духовная. И церковь говорит о том, что и, в принципе, светская психология этого же придерживается мнения, что основополагающим проблемой, которые в конечном счете приводят к употреблению, это духовный кризис. И, соответственно, если мы говорим о духовном кризисе, то церковь в данном случае должна реагировать на вызов, пытаться с помощью веры, воцерковлению воспитанников как этого центра, так и других людей, которые обращаются в церковь за духовной поддержкой, попытаться всеми силами, которые имеются, разрешить эту проблему. В доме, где расположился центр, на стенах и полках иконы. Неплохая подборка духовной литературы. Центр был создан по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. У воспитанников строгий распорядок дня. Программа реабилитации и ресоциализации многопланова. Один из главных аспектов работы, поскольку корни заболевания все-таки духовные, регулярная встреча со священником. Ребята разбирают Слово Божье, читают Священное Писание с толкованием святых отцов. По воскресеньям или праздникам обязательно ходят в храм, участвуют в богослужении. В основе данного центра лежит все-таки вера, да, православие, Господь. Мы применяем методики, не противоречащие православным ценностям, христианским, да, и мы работаем по делом упор на мышление человека, то есть применяем методику Геннадия Андреевича Шичко, который работает именно с убеждениями, именно с отношением к зависимости самой. Далее также мы работаем над мышлением воспитанников, то есть мы применяем рациональную терапию, когнитивную, то есть учим людей управлять своими эмоциями, не испытывать, меньше испытывать гневные состояния, да, осуждения, 
и другие очень сильные яркие эмоции. То есть стараемся обучить человека управлять эмоциями. И, в принципе, тогда изменяется и личность, и дух человека, да, воцерковляясь, там, причащаясь и так далее. Да. И вот в совокупности дает хороший достаточно результат. То есть задача центра – сформировать взрослую личность, что и достигается благодаря разработанной комплексной программе, в которую обязательно входит и молитва, и послушание, и работа с психологом, и труд. Реабилитация вообще по жизни моя первая. Думаю, что она последняя. По крайней мере, осознанно подхожу к этому. Сейчас уже курс, спецкурс сам прошел и уже занимаются ребятами. То есть могу непосредственно с ними заниматься. То, что сам прошел, претерпел, видел. Благодаря тому, что с Божьей помощью это в первую очередь все это становилось. Это исповедь, в церковь ходили, исповедовались. Изучение описания, распорядок для обязательно. То, что вот здесь присутствует в центре, помогал становиться. И вот занятия с психологом, с духовниками тоже помогали очень сильно в становлении духовное. Но в основном духовное. В себе я ощущаю, понимаю то, что сознание свое поменял, к чему идет эта вся программа о реабилитации. Православный реабилитационный центр имени Александра Пересвета буквально ютится в небольшом домике. На сегодняшний день здесь не так много воспитанников, но каждый из них настроен на новую жизнь. Курс реабилитации длится около года. За это время проводится большая серьезная работа как внутри, так и вне стен центра. При трех храмах Краснодара действуют консультационные центры, где работают с зависимыми, их родственниками или созависимыми, и группой выпускников. Есть и такие, которые, начав с Божьей помощью новую жизнь, уже отпраздновали свадьбу. Мне 37 лет, то есть 20 лет своей жизни я потратил на то, что употреблял тяжелые наркотики, какие-то героин. Вот, проходил много всяких реабилитаций, но это были в основном протестантские центра, да, то есть и 12 шаговые. Мне ничего не помогало. То есть я сидел в тюрьме два раза, то есть, ну, в зоне, и как бы, опять же, выходя из места лишения свободы, я продолжал это делать. И не знаю, как, опять же, в определенный ну, промежуток моей, моей жизни, да, то есть, опять же, я начал употреблять наркотики, когда последний раз. То есть, мне захотелось опять поехать на реабилитацию, но, опять же, я ездил туда с какими целями раньше, то есть, месяц-два прийти в норму, то есть, и, как бы, опять заниматься старыми делами. И так получилось, что по чистой случайности, то есть, мне посоветовали поехать в православный центр, в котором я до этого ни разу не был. Здесь я бы церковился именно того, что в других центрах, как бы, мне не давали, есть, вот. А здесь я действительно стал ходить в храм, то есть как бы церковляться. Там отец Владимир, очень хороший батюшка у нас, вот в храме не видаем цвет, куда ходим именно с центром. То есть и в первую очередь только Господь, конечно же, как бы я так считаю. Вот. Ну и, соответственно, желание мое тоже было. Как мы уже говорили, комплексная программа православного реабилитационного центра помогает нормализовать все сферы жизнедеятельности человека – духовную, психическую, физическую и социальную. Одно из важных мест в этой программе занимает труд. На территории производственно-коммерческой фирмы «Кубантехсервис» ребята получают профессию, осваивают азы мастерства производства металлоконструкций и металлоизделий. Вот эта лавочка сделана воспитанниками центра. Также и этот тренажер выполнен руками ребят. На сегодняшний день всякий человек, который связал свою жизнь с психоактивными веществами, он, обратившись в храм, он может получить реальную, эффективную, помощи, поддержку и содействие преодоления зависимости. В 2018 году наша организация получила грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Это позволило нам повысить эффективность работы ну, за счет привлечения, вовлечения специалистов в работу в первую очередь, за счет расширения нашей деятельности. Вот, потому что на сегодняшний день ну, создана целая система. При храмах, при трех храмах есть консультационные мотивационные центры. Существует круглосуточный телефон доверия. Мы также открыли кабинет психологической помощи, где ведет работу прием психолог именно индивидуальную. И непосредственно вот этот центр, где мы сейчас находимся, именно центр преподобного Александра Пересвета, где воспитанники проходят непосредственно курс реабилитации и ресоциализации. Программа реабилитационного центра имени Александра Пересвета Организации здоровое поколение Кубани не просто выводит человека в ремиссию и восстанавливает социальный статус. Она помогает изменить мировоззрение на христианское. Это делает человека и законопослушным гражданином и возвращает его на путь спасения. 
Ну что ж, братья и сестры, на этом наша программа окончена. До свидания, до новых встреч, успешного прохождения Рождественского поста.